record this first sec the first session of today. Okay. Now let's do some deeper theology, guys. So let's go to the book of Hebrews. Um, the first question we have to ask is who wrote the book of Hebrews? Pierwsze, czym trzeba by się zająć, to kto pisał list do Hebrews? The problem that we have is that it is um, it is not false language. Problem, jaki się pojawia, że to nie jest język Pawła. It is false false theology, but not false language. To jest teologia Pawła, ale nie jego środki wyrazu. So there are so many different theories who is the author of the book of Hebrews. Um, <coughs> Adventist position is if, if you want to go to this authorship issue you go to any major commentary you have so many variations i gdy wchodzimy w zagadnienie autorstwa, to mamy bardzo dużo propozycji. We believe My wierzymy, that it was written pro probably by Mark. że prawdopodobnie Marek pisał ten list. Ale on słuchał Pawła. So, so probably Um, you know, at one point Paul said that, said that Mark is not good for, for service. Mm -hmm. He sent him home. Kiedyś, sent kiedyś, him home back. Tak. Kiedyś Paweł był niezadowolony z zachowania Marka, odesłał go do, do domu po pierwszej podróży. But later they traveled together. Ale później podróżowali wspólnie. So, uh, and this is not isolated case. I to nie jest oderwany przypadek. There have been scribes writing for Peter. E, również skrybowie pisali listy Piotra. And the name of the scribe is mentioned there. Nawet tam występuje imię tego skryby. Even other epistles of Paul have been written by these scribes. Również inne listy Pawłowe pisane były przez sekretarzy. And sometimes Paul, sometimes Paul says Let me add with my own hand. W niektórych miejscach znajdujemy taką uwagę Pawła, że on własnoręcznie podpisywał. I believe that it is Paul's epistle. Ja wierzę, że to jest list Pawła. And that it is, it is his doctoral dissertation. I że to jest jego praca doktorska. It has the form of sermon. Podany został ten list w formie kazania. Some commentators call the epistle to the Hebrews sermon. Niektórzy komentatorzy nazywają właśnie tak. It is, the, kazanie. it is a passionate sermon to the Christians coming from the Jewish origin. To jest płomienne kazanie do chrześcijan, którzy wyrośli na gruncie Judei. They were disappointed with Christianity. Disappointed with Christianity. Po prostu chrześcijani, chrześcijaństwo nieraz rozgoryczało. And they wanted to go back to Judaism. I chcieli wrócić do judaizmu. To the Old Testament sacrificial system. Do systemu ofiarniczego, jaki był w Starym Testamencie. And Paul is writing to them. I Paweł do nich pisze. With such passion and assurance. Z taką pewnością i z takim zębem. Telling them, don't go back. I nie wracajmy. We have better high priest. Mamy lepszego najwyższego kapłana. He is greater than Moses. On jest większy od Mojżesza. He is greater than Abraham. Większy od nawet jak Abraham. He is even greater than angels. Nawet przewyższa aniołów. He entered the heavenly sanctuary 
not with the blood of calves and goats, on but with his own blood. Przed do niebiańskiej świątyni nie z krwią ofiar zwierząt, ale z własną krwią. Don't stop coming to the church. Nie przerywajcie tej, tych społecznych zgromadzeń. In 1025 he says, be present at the worship services. W 10 rozdziale wierszu 25 mówi, uczestniczcie w nabożeństwie. So we have something much better in Christianity than in Judaism. A więc w chrześcijaństwie znajdujemy coś więcej niż w judaizmie. Some people accuse the author of the epistle to the Hebrews that he didn't know some basic elements of the doctrine of the sanctuary. Niektórzy oskarżają piszącego i do hebrajskiego, że on nie znał podstawy w ogóle nauki o świątyni. That he didn't even know where the furniture is. Że nawet nie wiedział, jak rozmieszczone były sprzęty w świątyni. Because in chapter 9 he, he apparently thought that the altar, altar, golden altar of incense is in, in the most holy place. Dlatego, że umieszcza ołtarz kadzidlany w miejscu najświętszym. This is chapter 9 verse 3. Dziewiąty rozdział, wiersz trzeci. Which says behind the second curtain was a room called the most holy place. I tam później mówi, że za wewnętrzną zasłoną było miejsce najświętsze. Which had the golden altar of incense. Które miało na swoim terenie ten ołtarz karnowy. And the gold covered ark of the covenant. I arkę przymierza. So some uh, critics say, look, the author didn't know even what Niektórzy krytycy mówią, ten człowiek, który pisał, nawet nie wiedział, gdzie sprzęty były postawione. But apparently they missed the point. Ale mylili się. Already in the Old Testament. Już nawet w Starym Testamencie. The author of incense was functionally located in the most holy place. W, jeżeli chodzi o ołtarz kadzidlany, to on pojęciowo był umieszczony w Najświętszym. W pierwszej Królewskiej rozdział 6 i wiersz 16 the altar of incense was located functionally in the most holy place. Pod względem funkcji ołtarz kadzidlany jest umieszczony w miejscu Najświętszym. Because functionally it did belong to the most holy place. On należał do miejsca Najświętszego. It was located in the holy place. Postawiony był w miejscu świętym. But as the smoke was going over the curtain. Ale gdy ten ta woń kadzidła przedostawała się ponad zasłoną. Above the ark of covenant. Tam docierała do Arki Przymierza. It belonged to the most holy place. Oznacza to, że ołtarz ten przynależał funkcjonalnie it, do miejsca najświętszego. I jeżeli chodzi o list do hebrajczyków, tam nie jest powiedziane, że był umieszczony w miejscu najświętszym. But we have It had. Ale najświętsze miało taki ołtarz. Which means that it functionally belonged to the most holy place. Znaczy, jego funkcjonalność tak była poczytywana. So the author of the epistle to the Hebrews knew the deeper meaning of the sanctuary. A więc autor tego listu chyba lepiej jeszcze to świadczy o tym, rozumiał funkcję świątynną. So one of, um, one of the most the best authors uh, specialist for the epistle to the Hebrews is Albert van Hoy. Albert van, Albert van Hoy. Hoy. To jest najlepszy specjalista w dziedzinie kwestii świątynnej. He wrote so many books and articles on the epistle to the Hebrews. Napisał Sporo książek i artykułów w oparciu o listę Roberto Badenas from Spain, our, our seventh Adventist theologian. Roberto Badenas z Hiszpanii, to jest teolog adwentystyczny. A few years ago had supper with the, a group of theologians, among them Albert van Hoy. A więc kiedyś mieliśmy kolację wspólną, cały szereg teologów i między innymi był ten Hiszpan. 
So he was sitting beside Albert Van Hoy. A więc ktoś, kogo znam, siedział obok nawet tego Alberta. And he used the opportunity and said you wrote so many books and articles on the epistle of Ovid. I wykorzystując to, zwrócił się do niego, mówi, napisałeś tak dużo książek na temat listu do Hebrajczyków. What do you think? Who is the author? Jak myślisz, kto jest autorem? And Albert Van Hoy replied, Albert Van Hoy odpowiedział, I am now retired. Jestem już emerytowanym pracownikiem. I can speak my mind now. Ja mogę powiedzieć to, co myślę. So I believe that Paul is the author of it. Sądzę, że Paweł jest tym autorem. So we believe that it is Paul's theology. To jest teologia Pawła. And uh, probably written by Mark, who was listening, traveling and listening to. Kada podobnie Marek to spisywał, bo on przebywał dużo z Pawłem i uczył się. The second important point. Drugi ważny punkt. It seems clear that the author of the epistle to the Hebrews was using Old Testament um, um, uh, Greek translation. Widać. Uh, na podstawie tego listu, że autor posługiwał się Septuagintą, greckim przekładem. Nie korzystał z tekstu masoreckiego. And it can be determined by, by using philology of the text. I mówiąc na temat filologii tekstu, możemy to łatwo dostrzec. The issue is. Chodzi głównie o to. One of the key themes in the book of Hebrews. Że najważniejsze takie kluczowe słowa i zwroty. Is what happened when Jesus in Anno Domini 31 entered to heaven. Co stało się, gdy Chrystus w 31 roku naszej ery wstąpił do nieba? The text says that he went behind the curtain. Tekst mówi, że wszedł poza zasłonę. There are four entering passages of Jesus to the heavenly sanctuary in the book of Hebrews. Są cztery takie pasaże w liście do Hebrajczyków mówiące o Chrystusie w świątyni. The argument of Paul was simple. Argument Pawła był bardzo prosty. Don't go back to the to the uh, the sacrificial system of Judaism. Nie wracajmy do systemu ofiarniczego jaki był w narodzie żydowskim. Jak ten nasz najwyższy kapłan wszedł do miejsca najświętszego? Let me read to you four entering passages in the epistle to the Hebrews. Te cztery teksty z listu do Hebrajczyków trzeba by przeczytać. The text that I mentioned several times in Hebrew is Hebrew 6, 19 and 20. Szósty rozdział, wiersze 19 i 20. The text says. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. When Jesus, who went before us, has entered on our behalf, he has become a high priest forever in order of mercy seven. Trzymamy się jej jako podpisy duszy pewnej, mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednich przed dla nas Jezus stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. So, Albion Ballinger, Desmond Albert Ford, Ballinger, Desmond Ford have been telling to, to the church. Uczyli Kościół. Look, when Jesus ascended to heaven, no czytaj, gdy Jezus wstąpił do nieba, he went Enter the inner sanctuary behind the curtain. Przed tam poza zasłonę, tę wewnętrzną zasłonę. Behind the curtain went only the high priest. Gdzie tylko najwyższy kapłan mógł wchodzić. On the day of atonement. I to raz w roku, w dzień pojednania. Leviticus 16. rozdział trzeciej mówi. So when, when Jesus ascended to heaven, he started immediately the day of atonement ministry. A więc gdy Jezus wstąpił do nieba, to natychmiast rozpoczął służbę pojednania w Najświętszym Miejscu. So nothing happened in 1844. A więc w roku 1844 nic się nie stało. Let's read the second entering passage. Drugi tekst mówiący o wejściu Chrystusa. This is Hebrews 10, 19 and 20. 
dziesiąty rozdział, wiersze również dziewiętnasty i dwudziesty. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, open for us through the curtain, that is, his body. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Brother William Johnson may, uh, wrote his doctoral dissertation on the epistle to the Hebrew. Brother William Johnson pisał swój doktora w oparciu o list do hebrajczyków. But Albert van Hoy also made a chiastic structure. Ale Albert van Hoy, Hoy, Hoy. Uh, zwrócił uwagę na chiastyczną strukturę. So according to his chiastic structure, Hebrews 6, 19 and 20, And Hebrews 10, 19 and 20 are parallel passages in the Epistle. Według jego badania teksty z szóstego rozdziału 19 i 20 i dziesiątego rozdziału 19 20 są paralelnymi tekstami w układzie chiastycznym. The third entering passage in the Epistle to Hebrews. Trzeci pasaż w liście do Hebrajczyków. It was the favorite passage of Desmond Ward. Bardzo ulubiony ten tekst przez Desmonta Ford. This is Hebrews 9:12. Dziewiąty rozdział i dwudziesty i dwunasty wiersz. He did not enter by means of the blood of goats and calves. On nie przed przez śmierć kozu czy krew kozu i cięciu. But he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained. Eternal redemption. własną krwią swoją przed do świątyni dokonawszy wiecznego odkupienia. So that's what the Lord would say. Look, you have here calves and goats. These animals have been used for the day of atonement. Popatrz, tu chodzi o kozły i cielce. To są zwierzęta, które oddawały życie w dniu pojednania. And the fourth entering passage. I Czwarty jeszcze tekst. Hebrews 9:24. 24 wiersz w dziewiątym rozdziale. For Christ did not enter a man-made sanctuary. That Albowiem, was, sorry, no. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami. That was only a copy of the true one. Która była tylko odbiciem prawdziwej. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. Ale do samego nieba, aby się Stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. So there are four entering passages. A więc mamy cztery teksty, które mówią o wejściu Chrystusa do świątyni. Of Jesus entering the heavenly sanctuary after his ascension. Po swoim w niebo wstąpieniu Chrystus w tych tekstach zostaje opisany jako ten, który chodzi do świątyni. When Moses was asked to make a sanctuary, gdy Mojżesz był poproszony o budowę świątyni, when God said to Moses, "Make me a sanctuary so that I may shakan dwell in the midst of you," gdy Bóg powiedział, "Zbudujecie mi świątynię, abym shakan zamieszkał pośród was," He has shown him. A miniature model of the heavenly sanctuary, Tavnit. Zobaczył Tavnit model świątyni niebiańskiej. So God has shown Moses the miniature model of the heavenly sanctuary and said, on the basis of this model, make me a sanctuary. Bóg pokazał Mojżeszowi tę miniaturę niebiańskiej świątyni. Powiedział, według tego wzorca zbudujecie mi świątyni. So Moses made the earthly sanctuary on the basis of the heavenly miniature model. A więc Mojżesz zbudował świątynię w oparciu o wizję tego modelu niebiańskiej świątyni. On the basis of tavnit, tavnit, tavnit. In this case, we have the moment heaven, earth. I znowu mamy tutaj to niebo i ziemię. The heavenly sanctuary was typos. Niebiańska świątynia była typem, obrazem. And the earthly sanctuary was antitypos. A ta była 
There is that a movement. To jest to porównanie. Heaven, earth. Ziemia i niebo. In the epistle to the Hebrews. I w liście do Hebrajczyków. We have different moment. Mamy też inne jeszcze momenty. Paul is constantly arguing. Paweł bezustannie zwraca uwagę na to. When Jesus enters into the heavenly sanctuary. I dowodzi, że gdy Chrystus wszedł do niebiańskiej świątyni. It has to be done. The things have to be done in the heavenly sanctuary as it was done in the earthly sanctuary. To musiało się to dziać tak w niebiańskiej świątyni, jak w ziemskiej przebiegało. I think this is chapter 9, verse 20 and something, the Greek word anake is used. It is necessary. To jest konieczne. Since, since it was done here in the earthly, it has also to be done. Where Jesus entered on our behalf. So in the epistle to the Hebrews, earthly becomes typos. A więc według Pawła tym typem staje się ziemska świątynia, and heavenly becomes antichipos. a rzeczywistością świątynia w niebie. So, I think you understand this moment. Heaven, earth, earth, heaven. A więc popatrzmy na ten układ. Niebo, ziemia, ziemia, niebo. This is what Paul is arguing there. If you want the exact verse for this, let me tell you the exact verse. It is Hebrews 9.23 It was necessary for the copies and antitypos of the heavenly things to be purified with these sacrifices. Aby rzeczy niebiańskie były oczyszczone takim sposobem, jakim były oczyszczane. So, so if, if earthly sanctuary serves as a typos for what Jesus did in the heavenly sanctuary. Jeżeli ziemska świątynia jest typem na niebiańską świątynię i służbę Jezusa. Are there some Old Testament sanctuary events which may serve as a um, typos for Jesus entering into the heavenly sanctuary. When the high priest entered not only in the holy place but also in the most holy place. In the whole century. The whole century. <coughs> The first event is, of course, the Day of Atonement. Pierwszy to jest Dzień Pojednania. Szesnasty rozdział trzeci. This is Leviticus 16. Szesnasty rozdział. On that day, the high priest entered into the whole sanctuary. Właśnie wtedy kapłan wstępował do całej świątyni. There, but there was one more Old Testament event. Ale jeszcze był taki przypadek w Starym Testamencie. As, as some of you mentioned. Jak niektórzy z was już o tym It was the day when the sanctuary was dedicated. To wtedy, gdy świątynia była dedykowana when otwarcie it, służby świątyni. When it was consecrated. Właśnie poświęcenie świątyni. When it was służby. inaugurated. Wtedy była inauguracja służby. For the service. Właśnie tej służby, która tam This is what we do when we build a new church. To czynimy, gdy budujemy nowy kościół, kaplicę. We dedicate the church for service. Dedykujemy ten budynek dla służby. This is what was done in the Old Testament century. I tak było ze świątynią w Starym Testamentu. And it is Moses who did it. I Mojżesz tego dowodził. So the dedication. A więc poświęcenie, dedykacja. Or consecration. Albo, tak jak mówiliśmy, poświęcenie. Or inauguration. Albo inauguracja służby. Where do we, where do we have this in the Old Testament? Gdzie to jest w Starym Testamencie? 
we have Exodus 40. We have, we have Leviticus 8. And we have Numbers 7. For us, this passage is very important. So what are we going to do now? So we are going to to go to the four entering passages. And to see whether there are some technical words. To see whether Paul had in mind Leviticus 16 or whether he had in mind the dedication of the Old Testament. Miał na myśli 16 rozdział księgi kapłańskiej czy siódmy rozdział liczby. Yes. So in Hebrews in the first entering passage. Pierwszy taki wprowadzający. Hebrews 6, 19 and 20. There is no one single technical word. Nie ma ani jednego słowa technicznego które by nas na coś naprowadzały. On the basis of this passage we cannot determine whether Paul speaks about the Day of Atonement na or whether he speaks about... Na podstawie tego tekstu z szóstego rozdziału nie jesteśmy w stanie udokumentować, czy Paweł ma na myśli Dzień Pojednania czy Inaugurację. But in Hebrews 10, Ale w dziesiątym rozdziale listu do Hebrewu i wiersz dwudziesty Paul says, Paweł napisał by a new and living way opened for us through the curtain. Opened. I don't know what word you have. Which verse is it? 20. 10, 20. What word do you have? Drogą nową i żywą. The new and living way. But what did he do? What is the word? He opened. You have opened also. Yeah. Okay. Let me see. Yes. This yes. Is, he opened. He opened it. Okay. The Greek word is. Greckie słowo, które tutaj jest użyte. En kainizo. En kainizo. So the text says. When Jesus ascended to heaven in Anno Domini 31. And when he entered the sanctuary, he opened an enkainizo. And an enkainizo means to dedicate, to dedicate. Or to consecrate. Albo poświęcić. And it is used four times in the Old Testament. I w Starym Testamencie cztery razy takie określenie. And four times in number seven. I czterokrotnie w tym siódmym rozdziale. In the text which is related to the dedication of the Old Testament section. I think when, when our theologians have discovered this, it was huge, huge revelation. Excuse me. Yes. It's in Septuaginta, yes? Exactly. I said at the beginning, that there, 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 we can determine by different... Uh, and Technical words. Yes. No, no, but we can determine that Paul also, when he wrote the epistle to the Hebrews, he didn't use Masoretic text. A więc mówiliśmy o tym, że Paweł nie posługiwał się tekstem tylko przekładem greckim. Because and this is not difficult. This is pretty exact uh, science, filology. Mm -hmm. To jest pod względem filologicznym bardzo klarowny i wyraźny. Then there is a second technical word here. Drugie słowo techniczne. In Hebrews 10:19. 10, 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place. 
Mając bracia ufność i przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni. Here we have not the most of his length, but the century. Yes, this is the right translation. This is the right translation. Good. <laughs> so we have the word Tahagia. Tahagia oznacza świątynię, nie miejsce na świecie. So if you take my version, NIV. Jeżeli ja przeczytam wam It is constantly translated in the most holy place. Tłumaczenie tam jest najświętsze miejsce, raz za razem. But there is a seventh-day scholar. Ale uczeni adventystyczni. He wrote the whole doctoral dissertation only on this word, that idea. Właśnie na temat tej tego określenia ta idea napisał pracę doktorską. Here is what Karl Kozar found out. What was his name? Karl Kozar. Karl Kozar to był autor ten. Here is what he found out. Oto do czego doszedł. That the word Tahagia. The słowo Tahagia. Is used in Old Testament Testament Septuagint 109 times. To cztery przypadki są, gdzie słowo to występuje w Starym Testamencie. Out of 109 times, 106 times. It is referring to the whole century. The 109 texts, 106, the Hagia refers always to the whole complex, the whole temple. Three times to the holy place. Three times to the holy place. And never to the most 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 holy place. The implications. Jeżeli nie rozumiemy, co z tego wynika. The whole argument of Desmond Ford. Wszystkie argumenty Desmonta Ford. Is that Jesus entered the most holy place? Że Jezus wszedł do miejsca najświętszego. But in Hebrews 10:19 says that Jesus entered the Hagia. A w liście do Hebrajczyków 10:19 czytamy, że Jezus wszedł do Hagia. And 106 times in the Old Testament. It is referring to the whole century. Stu sześciu przypadkach w Starym Testamencie odnosi się to do całej świątyni. And never only to the most holy place. A w żadnym przypadku nigdzie do miejsca najświętszego. But the best of all is. Ale to co najlepsze. Hebrews nine twelve. Dziewiętnasty dziewiąty rozdział wiersz dwunasty. He did not enter by the means of blood of any goats. But he entered the holy place with the, with his own blood. A więc on nie wszedł do świątyni z krwią kozu i cielców, ale z własną krwią swoją. Moschos and Tragos. Moschos i Tragos. Moschos are calves and Tragos are goats. Moschos to cielęta po prostu. And goats. I tutaj mamy kozły. So that's what Paul says. Look, look, this is Leviticus 16. Popatrzcie, to jest 16 rozdział z Leviticus. But then Richard Davidson. Ale Richard Davidson. He, he was waiting for his wife in the motel room. He told me that. Czekał wtedy gdzieś tam w motelu na swoją żonę. It's good sometimes to wait for your wife. Czasem jest dobrze nawet na żonę czekać. So he was checking. Where these words are used in the Old Testament scripture? He on sprang out, checked out some of the words of the Old Testament. And here is what he found. He also saw what he found. He found that the combination of these two words, Moschus and Tragos, the combination of these two words, Moschus and Tragos, is found only in one chapter in the Old Testament. Only in one chapter in the Old Testament. And it is here. I to jest w siódmym rozdziale. The word tragos is used 13 times. 13 razy tragos występuje. And all 13 times in number 7 in relation to the dedication of God. I zawsze w nawiązaniu do poświęcenia, do dedykacji świątyni. In Leviticus 16 we have second pair of combination. W szesnastym rozdziale mamy inną parę. We have moschos. Moschos. And chimeros. So this combination is used in Leviticus 16. I to jest połączenie nas w tych zwierząt w szesnastym rozdziale. But only in number seven we have combination of 
Moskos i Tragos. Ale Moskos i Tragos znajduje się tylko w połączeniu w siódmym rozdziale księgi Lit. In relation to the dedication of the earthly church, odnosi do przypadku poświęcenia dedykacji świątyni. So, so if I had I had an interesting experience with this uh, Greek words. Miałem ciekawe doświadczenia z tymi z tą zbitką grecką. I was explaining these words in Athens in Greece. Kiedyś w Grecji w Atenach mówiłem na ten temat. In Greek in Athens there is a Greek church. Jest tam kościół grecki. Ghanian church. Z Gany. And uh, I think Romanian church. And they came together. Razem się spotkali. And I was speaking about this. Ja na ten temat mówiłem. And I, as I mentioned these uh, Moskos and Tragos. I gdy doszedłem do tego porównania Moskos and Tragos. I saw the hand of one old lady in the back. Widziałem, że starsza taka niewiasta z tyłu sali podnosi rękę. So she stood up and said, "Brother, I'm sorry, but the word Himaros does not exist in Greek language." Ta siostra wstała i mówi, bracie, przykro mi, ale musisz wiedzieć, że słowo Himaros w języku greckim nie istnieje w ogóle. I try to defend myself, saying, "My knowledge of Greek, you know, it is what I learned." Chciałem się jakoś wybronić. Powiedziałem, no nie jestem ekspertem, moja znajomość. But then the, then the mission president came to me and he whispered to my ear. Ale wtedy przewodniczący tam pola misyjnego przyszedł do mnie i powiedział, we better have break. Zróbmy przerwę. Because this lady is, is the university professor of Greek language. No. Dlatego, że ta siostra to jest profesor języka greckiego na uniwersytecie. So I said, no, what can you do when, when, when his name was Apostolos Smuggles? This is <laughs> his true name, Apostolos Smuggles. Right. Maglis. Maglis. On Maglis. Okay, let's have a break. So she walked, she walked to me and she said, sorry, sir, she spoke very good English. We don't have in Greek language. But she said we have a small library in the Union building. Ale w Unii mamy taką małą biblioteczkę. Let me go and check. Pójdę tam i sprawdzę. So she went top up to the to the library. W tym samym budynku wspięła się tam na piętro. We all waited like Israelites for Moses to come from the mountain. And after 20 minutes, I think she came back. Po 20 minutach wróciła. She came to the mic and she said. Do mic'a się zwróciła. I apologize. I found out. Przepraszam, bo znalazła. That yes, there is place in the Bible, and this is Leviticus 16. Jest takie miejsce w Biblii w trzeciej Mojżeszowie 16. Where the word Himaros is used. Gdzie słowo Himaros występuje. Or goats. To jest było określenie kozów. So it is interesting to notice that this combination of Moskos and Tragos is used only in number seven in relation to the dedication. A więc ta, ta kombinacja słów w siódmego rozdziału księgi Lit jest jedynym przypadkiem, gdzie... So what, what happened when Jesus entered the heavenly sanctuary in Anno Domini Tertuum? A więc co się stało, gdy Pan Jezus wstąpił do świątyni w 31 roku? On the basis of these three technical words. Na podstawie tych trzech określeń technicznych wyrażeń. And kainizo. And kainizo. Four times used in Old Testament. Czterokrotnie występuje w starym testamencie. All, all four times in number seven. Zawsze w siódmym rozdziale księgi liczby. Ta hagia is referring to the whole century, not only to the day, to the most holy place. Ta hagia odnosi się nie tylko do miejsca na Świętego, ale całej świątyni. I znowu ta kombinacja, to połączenie 
tych słów Tagos i Moskos. So as, as the early century was dedicated because, before it was used by Moses. A więc zanim ziemska świątynia była dedykowana do służby wtedy za czasów Mojżesza. So before Jesus started his ministry in the heavenly sanctuary. A więc zanim Jezus rozpoczął służbę w niebiańskiej świątyni. It was dedicated for the service. Odbyła się uroczystość. Let me summarize. Dedykowana. Let me summarize the whole point. Chcę podsumować teraz. First point. Pierwsze. Everybody agrees that when Jesus died on the cross, he fulfilled daily and day of a day of atonement. Wszyscy wierzymy, że Jezus, gdy umierał na krzyżu, dopełnił służby i tej codziennej, i tej dorocznej. Jako ofiar. Jako ofiar. Second point. Drugie. When Jesus entered the heavenly sanctuary, he dedicated, inaugurated, consecrated the heavenly sanctuary as it was done in the earthly sanctuary. I, I gdy w niebo wstąpił, to tak dedykował, poświęcił, przeznaczył do służby świątynię tam w niebie, jak to było tutaj czynione. The third point. Trzeci punkt. What Jesus was doing once he was, once he dedicated heavenly sanctuary. A co Jezus czyni dalej, już po dedykacji tej świątyni. Hebrews 7:25. Siódmy rozdział i wiersz dwudziesty piąty. Hebrews 7:25. Hebrajczyków 7:25. Therefore he is able to save completely those who come to God to him. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Because he always lives to intercede for them. Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. His intercession. Daily or day of atonement ministry. Czy pośrednictwo to jest służba dnia pojednania, czy codzienna? Daily. Daily. So once the heavenly sanctuary was dedicated, Jesus was interceding for the people. A więc gdy ta świątynia była oddana już do użytku, tak moglibyśmy powiedzieć, to Jezus pośredniczy i When is the day of atonement for Paul? A w pojęciu Pawła kiedy dzień pojednania następuje? Hebrews 10:25. Dziesiąty rozdział wiersz dwudziesty piąty. Hebrews 10:25. Dziesięć dwadzieścia pięć. Let us not give up meeting together, as some are in habit of doing. Nie opuszczajmy społeczności. Wspólnych zebrań naszych, jak to jest w zwyczaju u niektórych. But let us encourage one another. Ale zachęcajmy jedni drugich. All the more as you see the day approaching. A tym bardziej, gdy widzicie, że ten dzień się przybliża. Where is Janish the day? Dzień. 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 Okay. Okay, look at my Bible. All the more as you see the day approaching. The day is with capital letter. Aha. Tutaj w tym przekładzie dzień jest napisany z dużej litery. And it is not proper English. To nie jest właściwe użycie języka. Why, why the day is with capital D? Dlaczego dzień występuje w środku zdania dużej litery. Because it is, it is an allusion to Aram Aramaic Yoma. To jest nawiązanie do aramejskiego Yoma. And this is, there is a whole theology in rabbinic literature on Yoma. W rabinistycznej w rabinistycznym nauczaniu jest cała nauka odnośnie Yoma. This is Aramaic word. To jest słowo aramejskie. And it is referring to the day of atonement. I odnosi się do dnia pojednania. So Paul says, don't get discouraged. Nie zniechęcajcie się. Don't stop coming to the church. Nie przerywajcie waszego don't, udziału w 
Go back to the Old Testament sacrificial system. We have better high priest. Mamy lepszego kapłana najwyższego. He is, he is higher than Abraham, Moses and angels. On jest wyższy od aniołów, od Mojżesza i od wszystkich. He entered into the heavenly sanctuary with his own blood. On ze swoją świętą krwią wstępuje do świątyni. And Yoma is approaching. A zbliża się Yoma. The day of atonement is coming. Dzień pojednania nadchodzi. So for Paul the day of atonement was in the future. A więc w czasach Pawła ten dzień pojednania należał do przyszłości. For us it is in the past. Dla nas jest to już historia. In the middle of 19th century. Połowa XIX wieku. Let me finish and then do you want to ask something? Zakończę. Okay, then 10.30 says. I w 30 wierszu 10 rozdziału czytamy. For we know him who said it is mine to avenge, I will repay. Znamy przecież tego, który powiedział Pomsta do mnie należy, ja odpłacę. And again, the Lord will judge his people. Oraz Pan sądzić będzie swój lud. So Ford is saying that investigative judgment is destroying the, the assurance of people of God. A więc ten fakt o, o dniu sądu, on daje nam gwarancję pewnego działania Boga. But here it says the Lord will judge His people. Pan będzie sądził lud And swój. Then in the book of Daniel it says that this judgment will be in favor of the people of God. W Księdze Daniela czytamy, że to będzie sąd na rzecz I believe this is, this is investigative judgment here. I wierzę, że tu chodzi właśnie o ten sąd. And then 1027. Wiersz 27, 10. But only a fearful expectation of judgment and of a raging fire that will consume the enemies of God. Tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który sprawić ma przeciwnik. And this is, this is executive judgment. I to są wykonawcy. And this is the end of the story. I to jest koniec We should go now to the book of Daniel and uh, study the investigative judgment in chapter 7 and 8. But this will be in some other life after reincarnation. Somebody, yes, go on. Oczywiście w dziesiątym rozdziale mówi o dniu pojednania. Bo to jest część systemu opiarniczego. Ale to, co jest dla nas istotne, to, czym zajmowaliśmy się, to gdzie Chrystus udał się i co robił, gdy w niebo wstąpił. This is the issue. To jest to, czym zajmowali. And you are right. Ale ma rację. Text speaks about. Dalej te teksty mówią o jego postępie. Yes. But the issue with Desmond Ford and Ballinger was exactly this. Ale te zagadnienia, które zakwestionowane były przez Desmonda Forda i Ballingera, to jest to, czemu poświęcili. Did Jesus start the day of atonement when he ascended to heaven? Czy Jezus, gdy w niebo wstąpił, wtedy rozpoczął dzień pojednania? Yeah, this is, this is the... To było przedmiotem naszego. And what, what I told you today, these are the theological discoveries of the last 
15-20 years. To są odkrycia teologów z okresu 15-20 lat. And I, I think it is solid, it is good. I sądzę, że tu podstawy są bardzo mocne. Yes. Yes. Can we find some or the rest of the material you mentioned that you 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 would do with us if you had more time? Czy możemy więcej materiału zrobić, o którym wspomniałeś? As far if, if you want to go deeper what I was telling you this morning. This is Davidson. Davidson. Jeżeli chcecie coś więcej, There is an excellent article to, going behind the way. To sięgnijcie do Davidsona na wspaniałe wypracowanie wejście poza zasłonę. The, the book of Daniel, chapter 7. Siódmy rozdział Księgi Daniela. Is the crucial chapter for the investigative judgment. To jest bardzo ważny rozdział dla kwestii sądu śledczego. For me the best source is Dukan's commentary. A komentarz Dukana jest chyba w tym względzie najlepszym z istnienia. Jacques Dukan is for me the best exegete that we have in our church. Jacques Dukan jest... Exegete, exegete. Za, w dziedzinie egzegezy jednym z najlepszych naszych teologów. On jest Żydem. He studied in Jewish schools. Studiował w szkołach żydowskich, uczył się. He became an Adventist because of the prophecy in Daniel 9. Przyszedł do adwentyzmu z uwagi na dziewiąty rozdział proroctwa Daniela. He is now editor of the new Bible commentary which is coming out. W tej chwili jest wydawcą nowego komentarza biblijnego, który zaczął się ukazać. Zdrawko Stefanowicz also wrote a solid commentary on the Również book of Daniel. Stefanowicz na temat Daniela bardzo solidny materiał przygotował. And this is solid. Jest naprawdę. But as far as I'm concerned, I think Dukas commentary is for me a little bit deeper. Ale deeper. w moim odczuciu komentarz Duka na sięga głębiej. Yes. Thank you so much. God bless you. Thank 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 you.